हे फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पर जिस पर आज मैं रिकेप करने वाली हूँ एम्बुलेंस फिल्म को तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की कहानी की शुरुआत विल को दिखाकर की जाती है जो अपनी वाइफ के लिए एक सर्जरी बुक करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं और उनका इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं हो रहा है जिस चीज से विल काफी फ्रस्ट्रेटेड है और वो यहाँ से एक जॉब ढूंढने के लिए निकल जाता है जिस बीच हम एक एम्बुलेंस देखते हैं जिसमे हम कैम्प थॉमस को देख सकते है जो एक बुरी सिचुएशन में पहुँच एक छोटी लड़की जिसका नाम लिन है वो उसे काफी आसानी ऐसी हिम्मत देकर उस सिचुएशन से निकाल लेती है और उसे वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंचा देती है और फिर विल की तरफ आए तो वो अपने भाई डैनी से मिलने के लिए आया हुआ है यानी कि वो उसे कुछ लोन लेने के लिए आया है जहां पर डैनी हमें ये बताता है कि विल और डैनी सगे भाई नहीं है लेकिन उन दोनों में भाई जैसा प्यार है जहाँ पर डैनी उसे एक काम के लिए कहता है जो काम एक बैंक रॉबरी होता है जिस बैंक में थर्टी टू डॉलर है और वो अपने भाई की वजह से वो चीज करने के लिए रेडी हो जाता है और जैसे ही वो सभी लोग उस बैंक में पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ हम दो पुलिस वाले मार्क और जैक को देख सकते हैं जहां पर वो लोग उसी बैंक की बात कर रहे होते हैं लेकिन ऑफिसर जैक को उस बैंक में काम करने वाली एक लड़की काफी पसंद है और वो उस बैंक में जाकर उस लड़की को डेट के लिए पूछने वाला है जिस बीच हम उस बैंक के बाहर खड़ी एक गाड़ी देख सकते है जिन्हें उस बिल्डिंग का एक वर्कर आकर ये बता आता है कि कुछ लोग उस बिल्डिंग में एक काफी बड़ी ट्रक लेकर घुसे हैं। जिस चीज का पता वो लोग एक ऑफिसर को देते हैं और बैंक की तरफ आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जैक किम से बात करने के लिए जाता है लेकिन पहले उसे अंदर आने से डैनी मना कर देता है लेकिन जैक उसे मनाने में कामयाब होता है और जैसे ही वो अंदर आता है तो वो डैनी से उसका सर पूछता है जिसपे वो गड़बड़ कर देता है और जैसे ही वो किम के पास जाता है तो वो वहाँ पर उसका सर देख लेता है जिस चीज को खड़ा डैनी भी नोटिस करता है और वो उसे गन पॉइंट कर कर ये है कि बाहर खड़े तुम्हारे दोस्त को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम ये बैंक रॉब करने के लिए आए हैं जिस वजह से वो उसे एक हैप्पी वेव देता है और दूसरी तरफ लॉकर में हम देख सकते हैं कि सभी लोग पैसे जमा कर रहे होते हैं जिस बीच उनका एक ट्रक ड्राइवर वहां पहुंच रहा होता है लेकिन अचानक ऐसी उसकी गाड़ी बंद हो जाती है जिसे चालू करने में और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर मार की मदद करते हैं और थोड़े समय बाद वो लोग उस बैंक ऐसी निकल रहे होते हैं जिस बीच थोड़ी सी गलती हो जाती है और उन ऑफिसर्स को भनक पड़ जाती है जहाँ पर पहुँच कर वो लोग शूट करना स्टार्ट करते हैं जिस वजह से वहाँ पर उन लोगों के साथियों की डेथ हो जाती है जिस चीज से विल काफी घबरा जाता है और वो उन्हें वॉकी टॉकी पर शूट करने से मना करता है जिस बीच जब उसने ऑफिसर जैक्स को पकड़ा होता है तो वो ऑफिसर डैनी पर हमला कर देते हैं जिस वजह से डर कर विल उस पर फायर कर देता है और दूसरी तरफ गन शॉट की आवाज कैम और उसके साथी को भी लग जाती है जो एम्बुलेंस लेकर उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जिस बीच ऑफिसर मार्क को जैक जख्मी मिल जाता है और वो उसे सीधा उसे एम्बुलेंस में डाल देता है और जैसे ही वो वहां से निकलता है तो वहां पर हम डैनी और विल को आता देख सकते हैं जो उस एम्बुलेंस के पास आकर उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को बेहोश करके वो एम्बुलेंस कैम और ऑफिसर जैक को अपने साथ ले जाते हैं और जैसे ही ऑफिसर मार्क रिटर्न आते हैं तो उन्हें पता चलता है की उन लोगो ने एम्बुलेंस को हाईजेक कर लिया है जिस वजह ऐसी सारी पुलिस उस के पीछे लग जाती है साथ ही हम कैप्टन मोन्ड्री को देखते हैं जो अपनी को वर्कर जैगजिक के साथ बैठकर उन लोगों की सारी डिटेल्स निकाल रहे होते हैं और एम्बुलेंस की सिचुएशन में आए तो वहां पर ऑफिसर जैक की मौत होने वाली है जिस चीज को बचाने के लिए कैंप डैनी की मदद लेती है और उसी बीच डैनी पैपी को कॉल लगा के ये कहता है की तुम डाउन टाउन कुछ ट्रक्स उठा लो जिसके लिए वो उसे सिक्सटीन मिलियन देने तक के लिए राजी हो जाता है और ये बात सुनकर पैपी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है जिसके बाद वो कैस्ट्रो को कॉल लगाता है ये कहकर कि तुम ब्लू पेंट लेकर मेरी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाओ और फिर हमें एक काफी अमेजिंग चेजिंग सीन दिखाया जाता है लेकिन कुछ वक्त के लिए क्योंकि वहां पर कैप्टन का डॉग जिसका नाम नाइट्रो है वो पुलिस की वैन में उनके साथ होता है जिस वजह ऐसी कैप्टन उन्हें वो मिशन अबॉर्ड करने के लिए कह देते हैं जिस बीच वहाँ पर हम 
में एक एफ का एजेंट जिसका नाम एंसन क्लैक है वो दिखाया जाता है जो आकर कैप्टन को डेनी के बारे में बताता है कि वो सत्रह साल की उम्र से बैंक की रॉबरी कर रहा है और उसके डैड भी ठीक उसी की तरह थे उन्होंने नाइन्टीज के समय में छह बैंक मैनेजर और दो टेलर को मारा था साथ ही वो कैप्टन को ये भी बताता है की वो तुम्हारे ऑफिसर को बैंक में ही काफी आसानी ऐसी मार सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्यूँकी उसे इस सिचुएशन ऐसी निकलना है जिस चीज को सुनकर कैप्टन उसे ये कहते है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता तो वहाँ पर वो एफबीआई के एजेंट उन्हें ये बताता है कि हम दोनों कुछ समय पहले काफी अच्छे दोस्त थे और एम्बुलेंस की सिचुएशन में हम देखते हैं कि जैक की हालत काफी खराब होती जा रही है जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल जल्द ऐसी जल्द जाना होगा लेकिन डेनी हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता जिस वजह ऐसी वो कैम का फोन लेकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड कॉलिन जो की एक सर्जन है उसे कॉल लगाता है और उसे ये कहता है की हमें अभी ही इस पर सर्जरी करनी होगी अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो मैं कैंप को मार दूंगा इस चीज को सुनकर वो अपने एक और दोस्त को कॉल लगाता है और वीडियो कॉल के जरिए वो उस पर सर्जरी परफॉर्म करने लगती है जिसकी मदद करने के लिए हम देखते हैं विल भी पहुंच जाता है जो उसे ये बताता है कि मैं सिचुएशन से डील कर सकता हूँ क्यूँकी मैं एक सोल्जर रह चुका और इस बारे में उनके पीछे आ रही पुलिस को भी इस सिचुएशन का पता चलता है लेकिन ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त उनसे एक गड़बड़ हो जाती है जिस बीच उन सर्जन ऐसी कनेक्शन भी टूट जाता है जिस वजह से उन सर्जन को ये लगता है कि उस पुलिस वाले की मौत हो चुकी है लेकिन हम देख सकते हैं कि उस सिचुएशन से कैंप और विल काफी अच्छे से डील कर लेते हैं जो ऑफिसर जैक को बचाने में कामयाब होते हैं और उस बीच हम विल और कैंप की कुछ बातचीत सुनते हैं जिस बातचीत को सुनकर कैंप विल आरोप भरोसा करने लगती है साथ ही विल उसे ये भी कहता है की मैं इस सिचुएशन ऐसी तुम्हे सही सलामत निकाल दूंगा जिस चीज को सुनकर कैंप काफी खुश हो जाती है और एल की तरफ आए तो वहाँ पर वो सभी को सर्जन की मदद से ये पता चलता है कि उस ऑफिसर की मौत हो गई है जिस वजह से वो लोग विल और डैनी को मारने का सोच लेते हैं लेकिन जैसे ही विल ड्राइव करने के लिए पहुँचता है तो उसी बीच कैंप को एल का कॉल आता है जो उसे ये बताते हैं कि तुम स्ट्रेचर के नीचे छुप जाओ क्यूँकी हम स्नाइपर की मदद ऐसी उन लोगो को मार देंगे और तुम्हे उस सिचुएशन ऐसी निकाल लेंगे लेकिन वहाँ आरोप कैंप उन्हें ये बताती है की वो ऑफिसर अभी भी जिंदा है साथ ही वो विल और डेनी को ये भी आगाह करती है कि वो लोग स्नाइपर की मदद से हम पर हमला करने वाले हैं जिस सिचुएशन से वो लोग बच जाते हैं जिस चीज से डेनी काफी चिढ़ जाता है और वो उन पुलिस वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है और उस वजह से वो जाकर कैम को मारने की भी कोशिश करता है लेकिन उस सिचुएशन ऐसी विल उसे बचा लेता है जिसका नाम एल को पता चलता है और वहाँ पर एफ का एजेंट विल की हमें डिटेल बताता है की वो एक मरीन सोल्जर रह चुका है साथ ही वो विल को ये भी धमकी देता है कि इस बारे में मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगा लेकिन फिर भी विल उन लोगों के कहने पर नहीं रुकता साथ ही उन लोगों की फाइट के दौरान कैंप को ये पता चला है कि वो लोग किस लोकेशन पर जा रहे हैं जिस चीज की डिटेल वो एल को दे देती है और जब वो लोग उन लोगो ऐसी भाग रहे होते हैं तो उसी बीच विल को उसकी वाइफ का कॉल आता है जिस चीज को देख कर कैंप उसे ये कहती है की तुम ऐसा करना नहीं चाहते लेकिन डेनी की वजह ऐसी तुम ऐसा कर रहे हो जिस बीच डेनी आकर के उन्हें इंटरप्ट कर देता है और उनकी बात नहीं हो पाती जिस बीच हम एक और चेजिंग सीन देखते हैं जिस चेजिंग सीन में हमें ऐसा लगता है कि वो लोग पकड़े ही जाएंगे लेकिन विल की मदद से वो लोग उस सिचुएशन से भी निकल जाते हैं और एल उन लोगों को छोड़कर कैम की बताई हुई लोकेशन पे उन्हें पकड़ने के लिए उनका वेट करते हैं जिस बीच हम डेनी और विल को देखते है जो एक लोकेशन आरोप आकर रुक जाते हैं जहाँ पर डेनिल का कैस्ट्रो नाम का आदमी पहुँचता है और वो उनकी गाड़ी को पेंट करना शुरू करता है लेकिन वो शख्स गलत पेंट ले आता है जिस चीज से डेनी काफी चिढ़ जाता है साथ ही वहाँ पर डेनी विल को उस सिचुएशन से भागने के लिए कह देता है लेकिन विल ऐसा नहीं करते हुए अपने भाई डेनी का साथ देने की सोचता है साथ ही वहाँ पर हम पैपी के कुछ आदमियों को देख सकते है जो एक एम्बुलेंस लेकर आके पहुँच चुके हैं जिसमे काफी सारे एक्सप्लोजिव होते हैं और उस एम्बुलेंस को लेकर वो लोग पुलिस वालों की वही लोकेशन आरोप पहुँचते है जहाँ पर वो लोग विल और डेनी का वेट कर रहे हैं और पेंट करने के बाद डेनी उसे एक एम्बुलेंस में बिठाकर उस सिचुएशन से बाहर भेज देता है और साथ ही उसे कुछ पैसे देकर ये कहता है कि कोई भी अगर तुम्हें पूछे कि तुम इस वैन में क्यों बैठे हो तो उन्हें बताना कि मुझे कुछ पैसे दिए गए थे सिर्फ इसीलिए और कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ कॉप्स पकड़ लेते हैं और उन कॉप्स को वो शख्स सेम स्टेटमेंट देता है और दूसरी तरफ हम उन पुलिस वाले को देखते है जो उन लोगों का उस लोकेशन आरोप वेट कर रहे होते हैं लेकिन पैपी की मदद से 
बोन्स लोकेशन पर एक एम्बुलेंस तो भेज देता है लेकिन उस एम्बुलेंस में एक्सप्लोजिव भरे होते हैं जो उन पुलिस वालों के पास पहुँच ब्लास्ट हो जाती है जिस बीच ऑफिसर जैक का पार्टनर ऑफिसर मार्क एक शख्स का पीछा कर कर उसे मार देता है जो और कोई नहीं बल्कि पेपी का बेटा होता है साथ ही उस सिचुएशन में हम एक मशीन गन को भी देखते हैं जो कार में अटैच होकर उन पुलिस वालों पर हमला कर देती है जिस हमले के दौरान वहां पर कैप्टन मोन्रे की डेथ हो जाती है और न्यूज के जरिए पेपी को ये पता चलता है की उसके बेटे की मौत हो चुकी है जिस बीच हम डेनियो विल को देखते है जो उन पुलिस वालों को धोखा देकर काफी आसानी ऐसी निकल जाते हैं और वो लोग सीधा पेपी की लोकेशन पर आ पहुँचते हैं जहाँ पर जाने के बाद हम पेपी को देख सकते हैं जो काफी गुस्से में होता है जिस बीच पेपी को ये पता चलता है कि कुछ कॉप्स उनकी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं जिस बीच वो उन लोगों को ये कहता है या तो तुम मुझे वो कॉप दे दो या उसके साथ आई हुई लड़की लेकिन उस चीज के लिए विल बिल्कुल भी नहीं मानता जिस चीज को डेनी भी मान जाता है और डेनी और विल मिलकर उन लोगो को मार देते हैं और उस सिचुएशन ऐसी निकल रहे होते हैं तो वहाँ पर उन लोगों के कुछ आदमी उन पर फिर हमला कर देते हैं जिस बीच जब विल वहाँ पर कैंप के पास पहुँचता है तो कैंप उस ऑफिसर की गन से विल को शूट कर देती है जिस वजह से वो इंजर्ड हो जाता है और वहाँ से डेनी एम्बुलेंस में विल को डाल करके वहाँ से निकलता है लेकिन कुछ दूर पहुँचते ही काफी सारे पुलिस वाले उस वैन को घेर लेते हैं जिस बीच अंदर बैठी कैम्प विल को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है साथ ही उसी बीच डेनी को ये पता चलता है की विल को एक सर्विस गन से शूट किया गया है जो सर्विस गन और किसी की नहीं बल्कि उसी ऑफिसर जैक की है जिस वजह से डेनी उस कॉप को मारने के लिए जाता है लेकिन वहाँ पर कैंप उसे रोक कर ये कहती है कि मैंने उसे शूट किया था जिस वजह से वो उसे ये कहता है कि मैं उन सारे पुलिस वालों के सामने तुम्हें शूट कर दूंगा और साथ ही वो उन कॉप को ये भी कहता है की मेरे भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया जिस बीच जब वो कैम्प को लेकर बाहर निकलने वाला होता है तो पीछे बैठा विल उसे शूट कर देता है ताकि वो कैंप को मार नहीं पाए और वहाँ पर डेनी उसे सॉरी बोलकर मर जाता है जिस बीच सभी कॉप्स ये नोटिस कर सकते हैं कि विल काफी जख्मी है और वहाँ से कैंप को लेकर के निकलने वाले होते हैं लेकिन कैंप को ये याद आता है कि उसने अभी भी अपना काम पूरा नहीं किया और वो उन पुलिस वालों का साथ छोड़ सीधा कैम्प को बचाने के लिए पहुँचती है क्यूँकी दूर खड़ी उसकी वाइफ कैम्प को आवाज दे रही होती है और साथ ही वो सभी को ये बताती है की विल ने ही मेरी और ऑफिसर जैक की जान बचाई है जिस वजह से सारे पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं और जब पुलिस वाले जैक से सवाल पूछ रहे होते हैं कि उसे किसने शूट किया तो वो वहाँ पर विल का नाम लेते हुए ये कहता है कि इसी ने मेरी जान बचाई है और साथ ही हम कैंप को भी देख सकते हैं जो जाकर लिंसे ऐसी मिलती है और यहाँ पर एम्बुलेंस फिल्म का ये रिकेप खत्म होता है जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर आप सभी को मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकेप के साथ तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियो को इंजॉय कीजिए टिल देन बाय